。不，五五分已经很多了，别贪心。火狐狸，可不可以啊？就都听叶先生的。老婆，快签字。啊、哦，哎。哎，叶峰，你什么时候认识火狐狸大人的？在燕城，能跟他攀上关系的人可没几个。他之前一直来我们摊位上吃串儿，这一回生二回熟嘛。他说了，以后有我需要他帮忙的地方，他都会帮我。啊、太厉害了，居然能让火狐狸帮忙。老婆，你是不是忘了些什么？叶枫，你能不能正经一点？嗯，老婆，你这口红什么牌子的？有点甜。哈哈，你混蛋！爸，你们怎么来了？柳如叶，我问你，你为什么偷一号的资料？就是，你为什么偷我资料？什么？我没有啊。刚才我跟你爸爸在你办公室找到这份资料，恰巧尤浩早上刚刚丢了这份资料。那你说说看，想怎么处置如烟？就按照公司规定，当然是要开除了呀。我算是看明白了，你们不就是想让如烟离开公司吗？何必用这些下三滥的手段？谁用下三滥的手段？这偷了就是偷了。爸，我真的没有。老爷，你这次可得好好管管你的好女儿，人赃俱获还不承认。行了，你们不就是想让如烟离开公司吗？那如烟就离开好了。叶枫，你疯了！柳如烟，你还是赶紧滚出公司吧。爸，你也这么想吗？如烟，你太让我失望了。你先回家吧，老婆，我们走，他们会后悔的。到时候求着你回公司。叶枫，谁给你的权利让你帮我做决定？你放心好了，他们会求你回来的。叶枫，你太自以为是了，他们巴不得我离开公司，怎么可能求着我回去？你就安心等着吧。姑爷说的没错，小姐，这段时间你就在家好好休息。柳云浩那个废物，成不了大气。现在也只能这样了。云浩啊，我说你能不能不玩手机啊？你爸爸看到又该说你了。哎呀妈！公司的订单和客户啊，都在那个女人的手里，你让我干嘛呀？不是我说你。你要是能赶上那个女人一半，那公司总裁的位置也不至于交到她手里呀、啊。妈，她做的再好，这些最后不都归我吗？你就放心吧。云浩，前几天你姐姐谈分销商的事，你聊的怎么样了？好，很好。好什么好？我是问你跟他们的负责人对接的怎么样了？这姐走的时候也没把客户的联系方式给我，我咋对接？这个废物！啊，就是他们公司经理李楠的电话，马上对接。知道了，老爷，等等我。刘总呢？啊，我就是刘总，我是原业集团的柳云浩，我是说柳如烟。刘总，那是我姐，她呀最近不舒服，所以一直都是我来对接。喂，李经理，这个分销权只能柳如烟来对接。如果云业集团换任何人来对接，你尽管为难他就是。是。哦，原来是小刘总。初次见面，多多指教。刘总，对于分销店铺的选址，你有没有什么想法？嗯、呃，这个。当然是选择市中心最繁华的地段了。不错不错，那你选好了没有？还没。哼，刘总，据我所知，市中心最繁华的地段，年租金高达五百多万，才五百多万，小钱都是小钱。刘总，你有没有想过，你有钱能不能租到这个地方呢？呃，这个，呃，你连市场都不考察，就跑过来跟我对接？回去告诉刘青书，我们的合作就此终止。要想重新合作，叫柳如烟来。哎，李总，李总，哎呀，废
废物！哎，真是废物！老爷，你有话好好说嘛，干嘛这么生气呀、啊？你，哎，马上去你姐姐家，把你姐姐给我叫回来！快去！哎，云浩，你等等我，我跟你一起去。说吧，今天找我又有什么事？哎，是这样的，如燕，经过几天的考虑，你弟弟觉得。总裁的位置还是由你来做才比较好。是这样，这几天如烟在家里靠我养着她，她觉得挺好的，所以她觉得事业上的事情还是要交给男人做比较好，对吧？呃，那个姐姐，我觉得呢，还是你做比较好。如烟累着呢。叶枫，你能不能少说两句？怎么了？我在我自己家里，我还不能说话了？八辈子没了，柳家怎么摊上你这个废？你们要是对我老公态度不好的话，我可不想回去。啊、我我不是这个意思，如烟。叶枫，你看如烟最听你的话，你帮阿姨劝着呢，爱情是好吃。对嘛，这才说的是人话。想让我的宝贝老婆回去也可以。柳云浩，跪下来，喊三句我是废物，如烟就回去。妈的，叶枫，你别太过分了！在这个家里，你算什么东西？你喊吧，不喊的话，我可让如烟上楼休息了。赶紧给我跪下！妈，你站在哪一边呢？我朝你跪你就跪下。我是废物。你是没吃饭吗？听不见。我是废物。我是废物。我是废物。好，可以。老婆，既然他都这样了，求你，你就勉为其难，回去好了。好，我知道了。那好，那一言为定啊。等等，上次说如烟偷了云浩的资料，是如烟偷的吗？哎，没有没有，上次是云浩放错了位置。最好是这样，我再提醒你一句，以后休想动如烟一根毫毛，要不然。要你好看，<笑>走了。看来我猜的没错，刺杀如烟的应该就是宋慧了。叶枫，真有你的！刚才宋阿姨气得脸都绿了，还要装出一副很高兴的样子。对付这种人呢，就得用这招。嗯，叶枫，我去上班了。哎，老婆，既然又可以重新上班了，不如给我换个职位吧。做你的贴身保镖也行啊！哎呀，想得美你！叶哥，这两天去哪儿了？我都没看见你上班。哎，对了，还有那天总裁找你干啥去了？总裁找我呀？不告诉你，那指定是总裁知道你力气大，找你去搬东西去了吧？哎呦，这不是我那个卖烤串的姐夫吗？你怎么也在这儿啊？我怎么就不能在这儿了？还挺嘚瑟。怎么，现在不卖烧烤，改行当保安了？别说，这身衣服啊，哎，这身衣服啊，穿在你身上还挺合适。这什么人呐、啊，就应该穿什么衣服。哈哈哈哈，柳公子，这么快就忘了我刚才是怎么帮助你的？要不是有我在，你姐姐能回公司？你他妈不说，我还给忘了？你竟然敢让我下跪！我让你好看，我跟你讲，这都是你自找的，还愣着干什么？给我上啊，往死里打、啊！你听不懂人话吗？我让你打呀！嗯，快点！你你你你你妈！这么大，明白吗？不是，刘公子，我求求你了。我上有八十老母，下有三十的孩子，我还有两个老婆要养，我求求你了，我求求你了！<笑>不是，我跟你讲话咋这么费劲呢？你堂堂一个保安队长，还管不了自己的手下吗？能不能管？行，收拾东西，滚蛋，不许走！叶枫，这里是柳家，这个公司他姓柳，我想开除谁就开除谁。好呀，那你就连同我一起开除，到时候你姐姐问起来。你自己去跟他解释，少拿那个女人吓唬我。王队长，我们巡逻去，省得被狗咬。哎哎，你给我站住！哎
。哎，你给我站住！哎，你，哎呀，哎，叶哥，你少爷为什么要管你叫姐夫呀？我要是说总裁是我老婆，你信吗？啊？不是，这这这这这，你等等啊，让我缓缓，缓缓。这脑容量有点大。晚安，跟我走。好，来了。那个是谁啊？我们总经理，总裁的同学